హాయ్ హాయ్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా నేను డాక్టర్ లక్ష్మీ రాజేశ్వరి రోహిత్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ ఖమ్మమ్మ తప్పకుండా మీకు ఈ టెక్నాలజీ ఈ టైమ్ ల్యాబ్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఎవరి బేబీని వాళ్ళు చూసుకునే అవకాశాన్ని అయితే మేము ఫస్ట్ మూమెంట్ నుంచి బ్లాస్టోసిస్ దాకా మేము ఒక మంచి వీడియో రూపంలో మీకు చూపించబోతున్నాము మీ బేబీ మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇదిగో ఇలా నీ ఫర్టిలైజేషన్ ఇలా జరిగింది నీ సెల్ డివిజన్ ఇలా జరిగింది ఇలా నీకు బ్లాస్టోసిస్ వచ్చింది నువ్వు ఇలా మా పొట్టలోకి చేయబడి వచ్చావు ఆ తర్వాత నువ్వు బయటకు వచ్చావు సో ఇదంతా కూడా మీ పుట్టబోయే బాబావుని పాపావుని వాళ్ళకి మీరు చూపించుకోవచ్చు ఈ వీడియో అంతా కూడా సో ఇంత వాళ్ళకి కూడా మేము పేరెంట్స్ కూడా ఒక కొత్తగా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మా మాది ఈ టూ సెల్ ఇట్లా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది అని చెప్పొచ్చు సో ఈ ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను ల్యాబ్ లోకి తీసుకెళ్తాను చూడండి చాలా బాగుంటుంది మనకి ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇది సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మేము తీసుకొచ్చాము ఇది రోహిత్ టెస్ట్ బేబీ సెంటర్ ఖమ్మంలో సో మీరు కూడా చూసి మీరు బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను అందరూ కూడా మీరు చూడండి తప్పకుండా ఇలా ఉంటుంది అనేది మీరు కూడా ఎంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉందో టెక్నాలజీ అని మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అంత టెక్నాలజీ మన కోసం వాళ్ళందరూ ఒక ఇన్వెంట్ చేసి మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని మీరు కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు కూడా చూడొచ్చు హ్యాపీగా ఫీల్ అవు ఫీల్ అవ్వచ్చు మనం వెళ్ళి ఆ వీడియో అది కూడా చూద్దాం ఇది మన ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ ఓకే ఓకే ఇది ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ సో ఇది మీకు నేను చెప్పానే చాలా అద్భుతంగా మనం చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి టైమ్ ల్యాబ్స్ ఇది మెషిన్ ఓకే అది ఎక్సీ మైక్రోస్కోప్ విత్ లేజర్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఎక్సీ ఇమ్సి పోలార్ బాడీ ఇమేజింగ్ స్పిండిల్ ఇమేజింగ్ ఈ నాలుగు కూడా ఇక్కడే ఉంది ఓకే ఇవి రెగ్యులర్ ఇంక్యుబేటర్స్ సో టైమ్ ల్యాబ్స్ లో మీరు ఎలా చూడొచ్చు ఏంటి ఈ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు వీడియో అంతా కూడా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మూమెంట్ దగ్గర నుంచి బ్లాస్టోసిస్ట్ దాకా మీరు చక్కగా మీ ఆ డివిజన్ అంతా కూడా చక్కగా మీరు చూడొచ్చు చూసినప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓ ఇలా జరుగుతుందా ఇట్లా ఇట్లా సెల్ డివిజన్ ఇట్లా జరుగుతుందా ఫైనల్ గా బ్లాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది బ్లాస్ట్ ఇలా ఉంటదా ఇవన్నీ కూడా అంటే బేబీ రాకముందే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టెప్ నుంచి చూడడం అనేది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎక్కడ కూడా ఎంబ్రియో స్ట్రెస్ కి అయితే గురవ్వదు ఇలా బయట తీసి చూడాల్సిన పనులే అంత జస్ట్ మనం ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చక్కగా అన్ని కూడా మనకి ఇందులో కనపడతా ఉంటాయి డివిజన్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు సెల్ డివిజన్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఓకే సో సిక్స్ ఛాంబర్ సార్ ఓకే ఈ సిక్స్ ఛాంబర్ లో సో మీకు ఫోర్టీన్ ఎంబ్రియోస్ ఒక్కొక్క ఛాంబర్ లో ఓకే ఇట్లా టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కనపడుతుంటాయి ఎంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయిందని ఇక్కడ ఒక లిడ్ ఉంటుంది కదా అంటే జస్ట్ ఒక కల్చర్ కాయిన్ ఆ కాయిన్ కి పైన టెంపరేచర్ మెయింటైన్ కింద కూడా టెంపరేచర్ రెండు సెన్సర్స్ ఉంటాయి టెంపరేచర్ సెన్సర్స్ సో ఇదంతా మానిటర్ లో కనపడతా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇక పైన థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఉంది కింద థర్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే ఏంటి ఇట్లా కల్చర్ కాయిన్ ఉంటే దీని పైన టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ కిందని థర్టీ సెవెన్ అంటే రెండు అన్ని వైపులా మీకు 
టెంపరేచర్ యూనిఫామ్ గా మెయింటైన్ అవుతా ఉంటుంది సో ఆల్ సిక్స్ ఛాంబర్స్ ఇందులో కనపడతాయి ఇందులో గ్యాసెస్ ఎంత వెళ్తున్నాయి సిఓ టూ ఓ టూ ఎన్ టూ సిఓ టూ మనకి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఓ టూ ఫైవ్ రిమైనింగ్ ఎన్ టూ నెక్స్ట్ ఇది సిఓ టూ ఓ టూ చార్ట్ అనమాట మనకి మెయింటైన్ ఎలా అవుతా ఉంది ఏంటి అనేది వెళ్ళిపోయినా కానీ మనం జస్ట్ బటన్ నొక్కితే ప్రీవియస్ గా జరిగిందంతా డేటా మొత్తం మనకి ఇందులో వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో పెట్టినవి అన్ని కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి సో పేషెంట్ మనం పెట్టామనమాట ఇక్కడ రాసింది కదా ఆ నియమ్ అనమాట ఇవి మనకి రికార్డ్ రికార్డెడ్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం పెట్టాం అక్కడ రెండు ప్రో న్యూక్లియర్ ఉన్నాయి చూసారా అవి ఏర్పడ్డాయి ఈ రెండు టూ ప్రో న్యూక్లియర్ అని చెప్పాను టూ పిఎన్ అయిపోయింది అది మెర్జ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత టూ సెల్ వచ్చింది చూసారా ఆ తర్వాత చూడండి టూ సెల్స్ అయితే డాక్టర్ ఇప్పుడు దీన్ని అయితే ఏ ప్రొసీజర్ ఉందో మ్యామ్ దీన్ని యాక్చువల్లీ మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తూ ఉంటారు చూస్తారు ఇక్కడ చూడాల్సిన పని లేదు ఇక సి దట్ ఈస్ మురుల్లా స్టేజ్ కాంపాక్షన్ వచ్చేసి మురుల్లా అంటే ముద్ద కింద అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి బ్లాస్టోసిస్ వస్తుంది చూడండి సో స్టార్టింగ్ క్యావిటీ దిస్ ఈస్ ద క్యావిటీ బ్లాస్టోసిస్ సో ఫైనల్ గా మనకి బ్లాస్టోసిస్ట్ వచ్చేసింది చూసేనా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం అది సి గుడ్ బ్లాస్ట్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసేది ఇలా నిలబడి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చూసొచ్చు ముట్టరాదు కూడా అసలు మీరు దాన్ని బయట తీయాల్సిన పని లేదు ఫైనల్ గా ఇది బ్లాస్టోసిస్ట్ వస్తుంది కదా వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం ఫ్రీజ్ చేసుకుంటాం ఫ్రీజ్ చేసుకుని పేషెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని గంటల ముందర బయటికి తీసి దాన్ని వామ్ చేసేసి అప్పుడు మనం హోమ్ లోకి పెట్టేస్తాం అనమాట ఓకే సో అసలు బయటికి తీయటం అనేది లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఎన్ని అవర్స్ అనేది ఎంత వరకు సెల్ డివిజన్ అయింది హెల్దీయా కాదా అనేది ఇక్కడే కంప్లీట్ గా చూడొచ్చు ఇది ప్రైమ్ ల్యాబ్స్ అంటే ఓకే ఓకే నీకు అర్థమైంది కదమ్మా ఇప్పుడు ఇది మెచ్చు రూల్స్ అయితమ్మా ఇక్కడ బాడీ ఓకే ఓకే పోలార్ బాడీ ఉండి ఇక్కడ స్పిండిల్ ఉంది ఇది కనపడుతుంది ఇది అన్ని చోట్ల కనపడు మన దగ్గర ఈ మిషన్ ఉంది ఉంది కాబట్టి ఇది కనపడుతున్నది సో సపోజ్ అందరు ఏం చేస్తారు పోలార్ బాడీ కనపడితే ఇక్కడ నుంచి ఇంజెక్ట్ చేసేసుకుంటారు ఎం టూ ఊ సైట్స్ మాత్రమే పోలార్ బాడీ కనపడుతుంది అదే ఎం వన్ ఊ సైట్స్ మనం వేస్టేజ్ లేకుండా పోలార్ బాడీ రిలీజ్ కాకపోయినా స్పిండిల్ చూసి దాన్ని మనం ఎక్సీజ్ చేసేయచ్చు అనమాట సో అది వన్ అడ్వాంటేజ్ సమ్టైమ్స్ ఏంటి పోలార్ బాడీకి దగ్గరలోనే ఉంటుంది స్పిండిల్ అలా కాకుండా స్పిండిల్ ఎక్కడో ఇక్కడ ఉంది అనుకోమ్మా అప్పుడు డామేజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లా కాకుండా మన స్పిండిల్ ని చూసుకుంటూ ఇమేజ్ ని చూసుకుంటూ మనం విక్సీ చేస్తే స్పిండిల్ మిషన్ నంబర్ ఖమ్మంలో ఇంత టెక్నాలజీ ఉందా అనేసి సో ఇది సౌత్ ఇండియాలోనే మనం ఫస్ట్ టైం తీసుకొచ్చాం అనమాట ఇప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ చూస్తా ఉంటే లైక్ నేను ఏదో ఫారిన్ కంట్రీస్ లో చూపిస్తున్నారేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది మన ఖమ్మంలో ఇంత టెక్నాలజీ ఉందంటే చాలా గుడ్ థింగ్ డాక్టర్ పేషెంట్స్ కి మనం ఇంకెంత మంచి పర్సంటేజ్ సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వచ్చు సో ఇది ఇదంతా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ దిస్ ఈస్ లేజర్ అనమాట లేజర్ అని చెప్పారు ఇది లేజర్ లేజర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఈ జోనా ఉంది కదా ఇది థిక్ గా ఉందని అనుకోండి అది యూట్రస్ లోకి వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవటానికి హ్యాచ్ అవటానికి అది కొంచెం మనకి అడ్డంగా అడ్డంగా థిక్ గా ఉన్నప్పుడు లేజర్ తోటి ఒక డ్రిల్ చేస్తారనమాట ఏమవుతుంది అది ఈ మెటీరియల్ అంతా బయటకు వచ్చి దానికి అంటుకుంటుంది ఓకే ఓకే అది లేజర్ హ్యాచింగ్ ఏది ఇక్కడ ఇది థిక్ గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని జోనాని వాళ్ళు బ్రేక్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే డాక్టర్ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది క్లయింట్స్ లో ఇది థిక్ గా ఉండి వెళ్ళడం కాదు ఈ లేజర్ తోటి ఇది కనుక మనం కట్ చేసేసాం అనుకోండి అది హ్యాచ్ అవ్వడానికి బాగా ఈజీగా ఈజీ వేలో ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ లేజర్ అంటే అలా కాకపోవడానికి కారణాలప్పుడు కూడా ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు అని వాటిట్లో కొంచెం జోన్ థిక్ గా ఉంటుంది ఓకే ఆ థిక్ గా ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తారు చూసిన తర్వాత ఎంబ్రియాలజీ థిక్ గా ఉంది హ్యాచ్ అవ్వట్లేదని అనుకున్నప్పుడు గో ఫర్ లేజర్ కటింగ్ అనమాట అంటే థిక్ గా ఉన్న కండిషన్ గురించి కూడా మీరు ఆల్రెడీ లేజర్ ది తీసుకొచ్చారు అంతే ఈ ప్రతిదీ ఏది ఉన్నా కానీ మనకి పేషెంట్ కి అన్ని ప్రతి ఒక్క కండిషన్ కి కాంప్లికేషన్స్ మీ దగ్గర సొల్యూషన్ అయితే ఉంది ఉంది థిక్ థిక్ గా ఉంది జోన్ ఓకే సో దీన్ని కట్ చేస్తే హ్యాచ్ అవ్వటం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి లేజర్ పెట్టారు వాళ్ళు పెడితే అది కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం
ఇదంతా పేషెంట్ పేషెంట్ కి వాళ్ళు అంటే కాన్షియస్ లో ఉంటారా డాక్టర్ ఇప్పుడు లేదు ఎంబ్రియో మనం బయటకి మనం ఫ్రీజ్ చేసుకుని ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టబోయే ముందు చూసిన తర్వాత ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ బ్రేక్ చేస్తారు బ్రేక్ చేస్తా ఉంటాం బ్రేక్ చేసేస్తే అది హ్యాచ్ అవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అసలు ఇప్పుడు చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువనే సొల్యూషన్స్ ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది నాకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అనేది రెండు మూడు ఉన్నాయి సో యాక్చువల్లీ నాది ఏం అడగాలంటే మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద క్రూషియల్ స్టెప్ అంటే ఇంజెక్ట్ చేసే అప్పుడు ఎంబ్రియోస్ ని క్లయింట్ పేషెంట్ దగ్గర ఇంజెక్ట్ చేసే అప్పుడు కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ లో ఏది ఇది మెయిన్ థింగ్ రతిక దీన్ని ఫాలో అవ్వాలి తప్పకుండా ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అనేలాగా ఏముంటుంది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మాత్రం క్రూషియల్ స్టెప్ అది బాగా మనం చేస్తేనే ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి లేకపోతే రాదు మనం మీరు ఎంత మంచి ఎంబ్రియో ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఇచ్చినా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రం ద ఫైనల్ స్టెప్ ద క్రూషియల్ స్టెప్ అది ఇట్ నీడ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటే మీరు బాగా చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అంటే దాని వల్ల కూడా సక్సెస్ ఫైనల్ స్టెప్ అది క్రూషియల్ స్టెప్ అది ఆ స్టెప్ మీకు సరిగ్గా జరగలేదు అనుకోండి ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అవును అందుకని చెప్పేసి అది ఎట్లా వస్తుంది నీట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వస్తుంది అసలు ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అని మనకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ మన మైండ్ లో ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ క్రూషియల్ స్టెప్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్ టు గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే చూస్తే మన మేడం దగ్గర అయితే ఎలాంటి ఇలా ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందో లేదా ఎందుకంటే అదే క్రూషియల్ పార్ట్ అని చెప్పారు కాబట్టి డాక్టర్ సో దాని గురించి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే లక్ష్మి మ్యామ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి మేడం చేస్తానే ఉన్నారు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు హ్యాపీగా వచ్చేసి మనం లక్ష్మి మ్యామ్ దగ్గర మీరు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ అనేది ఒక ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తాము ఎగ్ పికప్ చేస్తాము ఎగ్ పికప్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబ్రియాలజిస్ట్ తన ప్రని తను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి ప్రీవియస్ జరగాలి తర్వాత బ్లాస్ట్ కి వెళ్ళాలి ఫైనల్ స్టెప్ మళ్ళీ క్రూషియల్ స్టెప్ నేను ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ నేను నా డాక్టర్ ఇద్దరు తను కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది ఆల్సో డాక్టర్ శృతి ఇద్దరం కలిసే చేస్తుంటాము సో చాలా మంచిగా చేస్తే మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ మాత్రం కొంచెం అందరికన్నా బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో క్రూషియల్ స్టెప్ ఏదంటే నేను ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయి చెప్తాను థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు కూడా అంటే నేను అనుకోలేదు ఇంత క్లియర్ పిక్చర్ చూస్తా చూడ చూసే రోజు ఒకటి ఉంటుంది అని కూడా అనుకోలేదు బట్ ఇక్కడ రోహిత్ టెస్ట్ ట్యూబ్ సెంటర్ లో ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉందని ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది అండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ మనకు డాక్టర్ చూపిస్తున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు దాని తర్వాత అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనకు ముందే చెప్తున్నారు చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యామ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీరు చాలా చక్కగా పేషెంట్స్ తో చాలా అన్ని మమ్మల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేపించారు చూపించారు మా ప్రేక్షకులకి సో చివరిగా మా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు డాక్టర్ నేను ఒక మంచి డాక్టర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోండి హై టెక్నాలజీ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉన్న మెషిన్స్ ఉన్న సెంటర్ ని చూస్ చేసుకోండి డెఫినెట్ గా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ బాగుంటుంది నేను ఇచ్చే సజెషన్ అయితే ఇదే మై సెంటర్ లో రోహిత్ టెస్ట్యూ బేబీ సెంటర్ లో నేను డాక్టర్ లక్ష్మి రాజేశ్వర్ ని సో మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏది ఉన్నా కానీ మా దగ్గరికి రావచ్చు మీరు విజిట్ చేయొచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఏ ప్రొసీజర్ ఉన్నా కూడా మీరు చేయించుకోవచ్చు మీకు బెటర్ సక్సెస్ రేట్ అయితే మేము ఇస్తాము ఫ్యూచర్ లో కూడా మీకు ఇస్తామని చెప్పి ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా
మన రోహిత్ కస్టూ బేబీ సెంటర్ లో ఐవీఎఫ్ ఓటి ఓకే ఇది ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఇక్కడ ప్రొసీజర్ మొత్తం అంటే పేషెంట్ కి పికప్ అంతా కూడా ఇక్కడే చేస్తాం అనమాట మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తాం మేము ఇక్కడే సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఐవీఎఫ్ ఓటి మాడ్యులర్ ఐవీఎఫ్ ఓటి ఓకే దీనికి సంబంధించి అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి కంప్లీట్ గా అంటే మ్యామ్ ఇంజెక్ట్ చేసేదంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతుంది అక్కడ పేషెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుని కలెక్ట్ చేసి అంతా తయారైపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం పేషెంట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోయే ముందు మళ్ళీ పేషెంట్ తెచ్చుకుంటాము ఓకే అంటే టైమ్ ఇలా వేస్ట్ అవ్వకుండానే నెక్స్ట్ అంతే కంప్లీట్ గా వెరీ నెక్స్ట్ లోనే ఉంది వెరీ నెక్స్ట్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు పేషెంట్ మనకి ఇక్కడ పడుకున్న తర్వాత మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయబోయేటప్పుడు మనం చెప్తాం ఎంబ్రియాలజిస్ట్ కి మేము రెడీగా ఉన్నామని అప్పుడు జస్ట్ ఆయన తీసుకుని ఇమీడియట్ గా విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో ఎంబ్రియో ఏమి స్ట్రెస్ గురి అవ్వకుండా కెథటర్ లో లోడ్ చేసుకుని వచ్చి మనకి ఇస్తారు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకే మ్యామ్ సో ఎక్కడా కూడా ఎంబ్రియో స్ట్రెస్ అయితే గురి అవ్వదు ఎందుకంటే లైక్ మనం వెరీ నెక్స్ట్ ల్యాబ్ వచ్చేసి సెకండ్స్ లో విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం ఎగ్ పికప్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ మనము పాస్ బాక్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి దీని లోపల నుంచి ఇచ్చేస్తాం ఎంబ్రియో లోపలికి కూడా లేదు ఇక్కడ నుంచి క్యారీ నుంచి మనం ఆ ఫాలిక్యులర్ ఫ్లూయిడ్ అదంతా మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చేస్తాం సో అటువైపు నుంచి వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు తిరగాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు సో దిస్ ఈస్ ద పాస్ బాక్స్ దీంట్లోంచి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఇది వచ్చేసి స్కాన్ చేయడానికి ఇది స్కాన్ మెషిన్ సో ఇక్కడ ఎగ్ పికప్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండు కూడా ఇక్కడే ఈ మెషిన్ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటుంది సో ఎగ్ పికప్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ నేనే చేస్తాను మీరే చేస్తాను అన్ని మొత్తాన్ని కౌన్ కింద స్టిములేషన్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ స్టెప్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ స్టెప్ దాకా నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది నేనే ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్ మీద నాకు బాగా గ్రిప్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది అయితే నా మైండ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళది ఏంటనేది నాకు పికప్ అవనివ్వండి ఏదన్నా చేస్తాను కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ కూడా ఒకే పర్సన్ చేతిలో కనుక ఉన్నట్టయితే కొంచెం సక్సెస్ రేట్ కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ పేషెంట్ మీద మనకి గ్రిప్ బాగుంటుంది అంటే మామూలుగా మీ టీమ్ కి అప్పచెప్పడం కాకుండానే మీరు కూడా పర్సనల్ గా మీరే మెయిన్ థింగ్స్ లో మాత్రం మీరే ఉంటారు నా ఇన్వాల్వ్ ప్రతి స్టెప్ లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడో ఎక్కడ కావాల్సింది అదే డాక్టర్ ధైర్యం ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేనే కనపడతాను పేషెంట్ కి అవసరమైనప్పుడు హిస్టోస్కోపీస్ అని ఉంటాయి హిస్టోస్కోపీ నేనే చేస్తాను హిస్టోస్కోపిక్ సర్జరీస్ నేనే చేస్తాను సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లెప్రోస్కోపీ ఎవ్రీథింగ్ మన నేనే చేసేది వండర్ఫుల్ డాక్టర్ వండర్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఇంత చక్కగా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని మా ప్రేక్షకుల వరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఓకే ఓకే కృతిక మరి అంతా చూసారు కదా మీకు ఏమనిపించింది అది ఐ ఫెల్ట్ సో గ్రేట్ మ్యామ్ ఎందుకంటే ఇంత టెక్నాలజీ మాత్రం నేను ఎక్కడ చూడలేదు గైస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండింటిలో కూడా నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఫస్ట్ టైం ఖమ్మంలో ఉండడం అనేది నిజంగా సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఇక్కడ ఖమ్మంలో ఇంత టెక్నాలజీ ఉంటుందని నేను కూడా అనుకోలేదు ఓవరాల్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్ ముఖ్యంగా టైం లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది Thank mm-hmm. you.